താളം കൊട്ടുന്ന വിരലുകൾക്ക് സൗന്ദര്യം ആവശ്യമാണോ താളവും ഈണവും സുന്ദരമായ വിരലുകളുടെ മാത്രം അവകാശമാണോ എങ്കിൽ ജെറോമിന്റെ കൈകളും വിരലുകളും അത് ചോദ്യം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ വിരലുകൾക്കുമുണ്ട് മാന്ത്രികത ഈ വിരലുകളിലുമുണ്ട് സംഗീതം ഒരു പക്ഷേ പലരുടെയും കാഴ്ചയിൽ രൂപഭംഗിയില്ലാത്ത ജെറോം ചേട്ടന്റെ മനസ്സ് നിറയെ സംഗീതമാണ് നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന സംഗീതം കാട്ടൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ വീട് മറടിക്കും തെക്ക് കാട്ടൂർ കരിയാടപ്പിറമ്പിൽ മേരിയുടെയും ക്ലമൻറ്റിൻ്റെയും മൂത്ത മകനായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ ജന്മന വൈകല്യമുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് കാരണം എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനും കാരണം എന്നെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് മാസത്തോളം ആശുപത്രി തന്നെയായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ കാലിന് ഓപ്പറേഷൻ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ കാലിങ്ങനെ നിഗ ജന്മന വൈകല്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നികരും എന്നുള്ള അടക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് പക്ഷേ ഓപ്പറേഷൻ വിജയിച്ചില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നു അതിനുശേഷം എന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ പറയാം പഴയ കൊടിപ്പള്ളി കൂടെ എന്ന് പറയും ഒരു ഗുരു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൊണ്ട് ചേർക്കുക അവിടെ നിന്ന് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി അതിനുശേഷം പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി പാസ്സായി അതിനുശേഷം മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിച്ചു ഡിഗ്രി പാസ്സായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുശേഷം അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് പേര് രജിസ്റ്റർ ദിവസം അമ്പതോളം ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്തു അതിൽ ഇതുവരെ എനിക്കൊരു ജോലി സംബന്ധമായ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ജോലി ജോലിക്ക് പോയ ജോലിക്കൊക്കെ കട വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ശാരീരികമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് ജോലിക്കുന്ന ഇതല്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലികളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു എസ് ടി ഡി ബൂത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം എസ് ഡി ബൂത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഒരു ഉപജീവന മാർഗം എന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി എനിക്ക് ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അനുജൻ ഒരു അനുജൻ അനുജൻ്റെ കുടുംബം അനുജൻ്റെ ഒരു മകനുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടെ അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി പത്തോളമായപ്പോൾ ഏകദേശം ആയപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ബൂത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വരുമാനമൊക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഒരു അന്തരമോഹനായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പഠിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു ഭാഗ്യവശാൽ സാമ്പത്തികം മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് നടന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം വിവരിച്ചാൽ തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നിലവിലൊരു സംഘടനയിൽ വർക്കുന്ന ഡബ്ല്യു എ അതായത് വീൽച്ചർ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു സംഘടനയിൽ ഞാനിപ്പോൾ അംഗമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പല പരിപാടികളും പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഇന്നലത്തെ പരിപാടികൾ എഴുപത്തി നാലാമത്തെ പരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി കാരണം എൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തോ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഒരു മൈക്രോഫോണിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഇന്ന് പല വേദികളും പോകാനും ഞാനിപ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥൻ ആലപ്പി ദാഷ് വന്ന ഗുരുനാഥൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞു സാധനഗതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മിക്കവാറും ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങൾ ലയവിന്യാസം അമ്പലങ്ങളിലെ മൃഗങ്ങൾ ലയവിന്യാസം ഇപ്പോൾ എട്ട് പത്ത് പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ പേര് കൂടുന്ന ഒരു മൃഗങ്ങൾ ലയവിന്യാസം എന്ന പരിപാടിയാണ് നടത്തി വരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിലും പങ്കെടുക്കും അതിൽ വളരെ എനിക്ക് എന്നാ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ 
അത് അതിന് പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമെന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാക്കിട്ട് പാടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഒത്തിരി പേരത് ഏറ്റെടുത്തു വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം മുമ്പാണ് പല വേദികളും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഈ പിന്നെ വോട്ട് വോട്ട് വോട്ടറപ്പുകൾ പരിപാടി അതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ തന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആലപ്പുഴ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല വേദികളിലും പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വരെ എത്തി ഇനിയും അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ പോകും ഈ ഒരു ആസ്വാദനമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വളരെ എന്നെ ചോദിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും സഹായം വായിക്കുന്നത് വളരെ എന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പാ ഒന്ന് പാടിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കാം പറഞ്ഞാൽ പാടാൻ എനിക്ക് അത്രയും ഓക്കൽ എനിക്ക് അത്രയും പരിശ്രമിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വായിക്കണം ഞാൻ അത് പറയാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആ എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്കൊരു വാശി ഞാൻ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാശി എന്നോട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ചിലരെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അങ്ങ് ഒരു അന്തരം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരാളോട് സംസാരിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും ചിലരേക്കും പിണക്കമാണെന്ന് ചോദിക്കാറത് ചോദിക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ലോകത്തിൽ ഒരാളോട് മാത്രമേ എനിക്ക് പിണക്കമുള്ളൂ ലോകത്ത് ഒരാളോട് മാത്രമേ എനിക്ക് ദേഷ്യമുള്ളൂ അത് എന്നോട് തന്നെയാണ് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എന്നെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കും അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ എത്താനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എത്ര വരെ എത്താൻ പറ്റിയത് കാരണം ഈ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആരോമുള്ള സാധനമാണ് ഈ നാടകം നാടകം ഞാൻ എവിടെ വന്നാലും പോയി കാണുന്നൊരു കിട്ടിയാണ് കാരണം എൻ്റെ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നാടകം ഞങ്ങൾ പണ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ സംഗീത ഉപകരണം എനിക്കൊരു ഞാൻ പഠിച്ച കണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പോയി ഞാൻ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വഴിക്ക് എന്നെ ഒരു പിന്നെ ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മൃദംഗം പഠിക്കാൻ തബർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയും പക്ഷേ ആ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാനം ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ പല വേദികളും അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഗുരുദാന ആലപ്പുരാകൃഷ്ണൻ അവരുടെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ജെറോമിനെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ സാറ് വീട്ടിൽ വന്ന് സാറ് ഇങ്ങനെ കൈക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ജെറോമിനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മൃദംഗം വാങ്ങിക്കണ്ട സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിക്കണ്ട ഞാനെന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് മാസം മൃദംഗം കൊണ്ടുവരട്ടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് വാ കൈ കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം മൃദംഗം വായിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് സാറ് സാറ് ഇപ്പോൾ പറയും ഇപ്പോൾ സാറ് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ സാറും എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൃദംഗം പഠിക്കാനൊക്കെ ഒരു നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും മാക്സിമം ശ്രമിക്കാമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസമായി ആറ് മാസമായി അങ്ങനെ കൈ ഓടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് മൃദംഗം വാങ്ങിക്കുന്നതും അങ്ങനെ പഠനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും അങ്ങനെ ഇത്രയും കൂടെ എത്തി
ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറവ് കുറവുകൾ കുറവുകളൊന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും കുറവ് കുറവുകൾ എന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഈ എന്നിട്ട് ഒരു ഒരാളെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട കാരണം അപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഞാനിപ്പോൾ ആ പഞ്ചായത്തിന് അപേക്ഷ എഴുതാനാണെന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സംശയം പോകാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സംശയം ഇങ്ങനെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ചോദ്യം തന്നെ വീണ്ടും മറ്റുള്ളവരോട് ഇതാവർത്തിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്നോട് ഉടനെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഭയങ്കരമാരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ചേട്ടന് രണ്ട് കാലുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് കാലില്ല അപ്പോൾ ചേട്ടനൊക്കെ രണ്ട് കാലമുള്ള ഞാൻ ഭയങ്കരമാണ് ചേട്ടൻ വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അത് തെറ്റാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ ചേട്ടനേക്കാൾ രണ്ട് കാലം എനിക്കും ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈശ്വരന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു കാല നല്ലൊരു ഇത് തോന്നെങ്കിൽ അതിനെ ഭയങ്കരത്തിന് വന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ചേട്ടൻ്റെ ആ ചിന്ത അതിൽ കുഴപ്പമാണ് അതിൻ്റെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചേട്ടനെ പോലെ രണ്ട് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവും പ്രസിഡൻ്റ് ആവും അങ്ങനെ പലതും ആവും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചില്ല ഈ ചോദ്യം എന്നോടാണ് ചോദിച്ചത് അത് ഞാൻ ഭയങ്കര തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചേട്ടൻ രണ്ട് കാലം ഉണ്ടാവും ഞാൻ രണ്ട് കാലം എനിക്കിപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് കാലം ഉണ്ട് ഞാൻ സമ്പ്രദിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭിന്നശേഷിക്കാരെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ മറ്റുള്ളവർ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കൊടുത്തു കാരണം ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ല വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വിവാഹം എനിക്ക് നേരത്തെ ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യാണ്ട് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു വരുമാനമില്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ജോലി കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ചില വരുമാനം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം തന്നെയാണ് അത് ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഒരു ആൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വരുമാനം നമുക്ക് സ്ഥിരം നിലനിൽക്കുന്ന അല്ല ഒരു കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അല്ല പക്ഷേ വിവാഹം ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് ജീവിതം വളരെ ഹാപ്പിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പരിമിതികൾ പരിമിതികളൊന്നും പരിഗണിക്കുക പരിമിതികൾ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കൂടെ അവരെ എത്തത്തില്ല കാരണം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ ഒരു കഥയുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം പിന്നെ താഷ്കൻ്റിൽ ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ പത്രക്കാർ വഴി വെച്ച് പിന്നെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തത് പിന്നെ വ്യക്തിപരവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പത്രം അവർ മാത്രം പുറത്തും ചോദിച്ചു അങ്ങനെ എങ്ങനെ പിന്നെ അയ്യപ്പക്കാരനോട് നേരെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് നേരെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ എന്നോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ തലവും കൂട്ടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ലയിച്ച സ്ഥാനമാനങ്ങളും എൻ്റെ കഠിനാത്തുറും നിശ്ചിതാറ്റവും സ്ഥിരോത്സാഹം പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയേണ്ടതാണ് അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി എൻ്റെ പ്രയത്നം ഞാൻ പ്രയത്നിച്ച് പ്രയത്നിച്ച് തന്നെ എൻ്റെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ മൃദംഗം തപലുകയാണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പരി പഠനവും പരിശീലനവും പ്രാക്ടീസും കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വലിയ എത്തിക്കുക അത് അത് കാണാൻ പറയാം പരിശീലനം കൊണ്ട് ഇത്ര നന്നായി എത്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സീ സാഹചര്യം ഈ സംഗീതത്തിൽ ഒരു റായ് എന്ന അക്ഷരം നന്നായിട്ട് എഴുതുക ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടില്ല റായ് എഴുതുന്ന എഴുതി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് എനിക്ക് ഈ പഠനത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ഈ പഠന രീതിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ എന്നാലും ഞാനത് മാറുന്ന പല കമൻറ്റുകളും പല നമ്മളെ അകൽച്ചയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ഞാൻ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതൊന്നും എൻ്റെ പരിഗണന വരുന്ന വിഷയമല്ല അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചിട്ടിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോരുത്തർ പറയുന്ന കമൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകളൊന്നും ഞാൻ എന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അങ്ങനെ
ചാനൽ ഒരു പരിപാടി ഒരു ടി വി ചാനൽ ഒരു ഷോ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ അതെനിക്ക് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല അത് ഭയങ്കരമായ തടസ്സങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പല പ്രോഗ്രാമിൽ ഇതുവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആരും എന്നെ ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടി വി ഒരു ടി വി ഷോയിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ടി വി ഷോ കാരണം ഇത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പരിപാടി ടി വിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഞാൻ വേറെ രാജ്യത്തൊരു ഇപ്പോൾ ഈ പരിപാടി എനിക്ക് ഞാനൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പോൾ എന്നെപ്പോലുള്ളവർ എന്നെപ്പോലുടെ വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങൾ മാത്രം കഴിയുന്ന ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ട് പുറം ലോകമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല അവർ വിചാരിക്കണം ആ എന്തിനാ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അവർ മടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഇതുപോലെ ഞാൻ പലരും പറയാറുണ്ട് പല വേദികളും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പരിപാടി അവർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെറിയ പരിപാടിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഇത് ഈ പരിപാടികൾ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് നിങ്ങളും പലരും ഇതുപോലെ വരുന്നത് വന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാലിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ശരിയായില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ് അമ്മച്ചി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ജെറോമിന് ജെറോമിൻ വീട്ടിൽ ഇരിക്കട്ട അല്ലാതെ ഇനി ജെറോമിൻ ഇതിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോഴും പിന്നെയും കൊണ്ടുപോയി വേറെ ആശുപത്രികളിലൊക്കെ എന്നിട്ടും അവിടെയൊക്കെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കാലിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത പാടിപ്പോഴും ഉണ്ട് അസ്ഥിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചിട്ട് താത്തി വെച്ചെന്നാണ് പറയണത് അവർ ചെയ്തിട്ട് അസ് പ്ലാസ്റ്റർ വെട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ അസ്ഥി അതുപോലെ പൊങ്ങി വരികയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അതുകൊണ്ട് അമ്മച്ചി കൊണ്ടുപോയി ജെറോം വീട്ടിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ ഇരുത്തി പിന്നെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകണ്ടേ പഠിക്കണ്ടേ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പിന്നെ നാല് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ആക്കുമായിരുന്നു ചെന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോരുമായിരുന്നു പഠി പഠിക്കാൻ പിന്നെ ഈ മൂന്ന് പേരുള്ള ഒരു സൈക്കിളുണ്ട് അതാണ് ആദ്യം വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ അതുമേ പോകുകയും വരികയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായിരുന്നു അവർക്ക് ക്ലാസ്സിലെല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പഠിക്കാനും പഠിപ്പി പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ച് ഡിഗ്രി എടുത്ത് ഡിഗ്രി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി മകനെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മച്ച ഒരു സർക്കാർ ജോലി കിട്ടുകയെന്നറിയട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അയാളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ മകൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഈ തൊഴിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ട് മക്കളും പിന്നെ മറ്റേയാൾ വേറെ പണിക്ക് പോകും ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമാണ് ജീവിതം ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ച് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞത് ഇന്നിപ്പോൾ 
എനിക്ക് പരമാനന്ദ സുഖമാണ് എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ പൊന്നുപോലെ നോക്കണുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷ എഴുതി നൽകുന്ന ഒരു ജോലി കൂടി തൻ്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ജെറോം ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എഴുത്തിലേക്ക് വന്ന് എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ സംഗീതം തന്നെ അതിനൊരു ഒരു ഒരു വഴി വഴിത്തിരിവായെന്നുള്ള കാരണം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥൻ എൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ അപേക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് അത് അപ്പോൾ കീഴിലുള്ള പുസ്തകം അങ്ങനെ പല പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് പലരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തേടി ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് പക്ഷെ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് അക്ഷരം വളരെ വളരെ ഇതായിരുന്നു പിന്നെ എഴുതി എഴുതി വന്നപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് എഴുതി റെഡി ആക്കേണ്ട പോകത്തുള്ളൂ കാരണം തിരക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്പീഡിൽ തന്നെ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് റെഡിയായി കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ എന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സംഗീതം ആയാലും ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും പണ്ട് ചിരിച്ചവർ ഇപ്പോൾ ചിരിക്കാറില്ല പണ്ട് ചിരിക്കാത്തവർ ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഒത്തിരി വളരെയധികം പേര് വളരെയധികം പേരുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്നെ അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൺഡ് റേറ്റിംഗ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെങ്കിലും പിന്നെ മാക്സിമം നന്നാക്കി അക്ഷരത്തിൽ ചെറിയ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മാക്സിമം ഞാൻ പ്രധാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിലിരുന്ന ഒരു ഒരു എഴുപത് ശതമാനം അപേക്ഷകളും പ്രിപ്പയേർഡായിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അതിനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതി അങ്ങനെ രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജെറോം ചേട്ടന് ഏകാന്തത എന്നാൽ തൻ്റെ സംഗീതമാണ് തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കുറവുകളിൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ അമര സൗന്ദര്യം നിറയ്ക്കുകയാണ് ജെറോം ഒരു പക്ഷേ പലരും നെറ്റി ചുളിച്ചു നോക്കിയ കൈകളും വിരലുകളും ഇന്ന് നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ മാന്ത്രികതയിൽ താളത്തിൻ്റെ ചടുലതയിൽ അതെ ജെറോം ഒരു താളം തന്നെയാണ് അടച്ചിട്ട മുറികളിൽ തനിച്ചിരുന്ന് കരയുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന ഒരു താളം 